Thank you for that music. Muito obrigado por essa música. You know, we're told that a Christian family speaks more on behalf of the gospel than all the sermons that can be preached. Nos é dito que uma família cristã fala mais alto que qualquer sermão que jamais fora pregado. A well-ordered, well-disciplined family. Uma família bem ordenada, bem disciplinada. And even though I didn't understand one word of that song, apesar de não entender nenhuma palavra dessa música, dessa canção, I was moved by the power of a Christian family. Fui tocado pelo poder de uma família cristã. And we're talking about families. Estamos conversando e falando, discutindo sobre famílias. We're talking about agriculture, but the ideal place for agriculture is in the home. Estamos falando sobre agricultura, mas o, o lugar especial para a agricultura é dentro da casa, do lar. This evening we're going to talk about it's always time to plant. Essa tarde ou essa noite nós vamos falar que é sempre tempo de plantar. We've had a big Sabbath. Tivemos um sábado maravilhoso. I hope that we've all been blessed. Espero que todos tenhamos sido bendizidos. And encouraged. E encorajados. And as the Sabbath has ended, we want to meet one last time to hear from the Lord. E agora que o sábado termina, queremos escutar uma vez mais a sua voz, a voz de Deus. I should clarify that's one last time today. We still have a whole another day tomorrow. Ou seja, hoje é a última palestra. Ainda temos o dia de amanhã. But let's bow our heads for prayer. Oremos. Dear Heavenly Father, querido Deus que estás nos céus, We thank you and we praise you for your goodness and your mercy. Te agradecemos e glorificamos o teu nome, teu nome pelas suas misericórdias. And right now I would ask that you have mercy on me, a sinner. E te peço agora a sua misericórdia sobre mim, um pecador. Take away my stony heart of flesh. Tira o meu coração de, pré, de pedra que é carnal. My stony heart and give me a heart of flesh. Tira meu coração de pedra e dá-me um coração de, de carne. And may I speak your words tonight. Que eu possa falar as tuas palavras hoje à noite. And may all those who hear e todos aqueles que ouçam hear a message from you to them personally. Ouçam uma mensagem especificamente mandada de ti para cada um de nós. This is my prayer. In, Essa é a minha oração. In Jesus name. No nome de Jesus. Amém. Amém. So we've talked here about preparing the soil for planting. Assim que já conversamos, discutimos sobre, sobre o preparo do solo para para o plantio. We've looked at the parable of the sower and how the sower sowed the seed. Vimos como na palavra do, na, na parábola do semeador, o semeador então jogou a semente. So the question now is what comes after prep, soil preparation and seeding? Então a pergunta é, o que vem depois do, da preparação do solo e da semeadura? I have a little hint here. Eu tenho uma pequena dica aqui nas minhas mãos. See if I can do this with my microphone. What's the difference between these two plants? Qual a diferença entre essas duas plantinhas? Any ideas? What could it be? This one. Que será is, que aconteceu? I'll, I'll tell you. These are the same kind of plant. É a mesma tipo de planta. Planted in the same tray. E foi plantada no mesmo quadradinho ali. This one has water and this one lacked water. Esse na minha mão esquerda teve água e o outro não. Without water there is no life. Sem água não há vida. You can plant the seed, but unless there is water put on that seed, it will never germinate. 
Você pode semear aí a semente, mas sem água ela nunca germinará. Traditionally, this water has come from rain. Um, tradicionalmente, essa essa água geralmente vinha das chuvas. In many parts of the world, the the, um, the farmers prepare their land in anticipation of the rains. Em muitas partes do mundo, os, os agricultores preparam as suas os, os, as suas fazendas, seus sítios, em antecipação das chuvas. I did a little, a little homework on when the rainy season is in Brazil. E estava buscando aí uh, para ver quando é a época de chuva aqui no Brasil. And I guess because it's such a big country, there's actually a lot of variables. Mas como o Brasil é muito grande, realmente I, tem, tem, tem muitas uh, distinções, diferentes partes é de, distinto. But from what I could gather, it's kind of uh, December through February, somewhere around that time, that's the rainy season. Mas parece que em muitos lugares é de dezembro a março, mais ou menos, uh, o tempo de chuvas. And so the farmers prepare their soil and plant the seeds and wait for the rains. Assim que o semeador ou, ou o agricultor, ele prepara o solo, planta a semente e espera pela chuva. In Israel, it was a little different. They had the early rains that started in September. Em Israel era um pouco diferente. Eles tinham uma uma, uma, uma chuva temporã que era em setembro. And then there would be some rain through the winter, but then they would have heavy rains in February and early April. E eles teriam algum, um pouquinho de chuva no, no, no final do ano, em volta de dezembro, mas outra vez em, em fevereiro ou abril, uh, eles teriam uma chuva mais forte. And these were called the latter rains because this um, filled out the, the heads of wheat or, or barley or whatever it was and prepared it for, for harvest. E essas chuvas eram chamadas serôdias ou tardias porque elas preparavam então o, os grãos maduros para, para que este, estivessem prontos para a colheita. We lived in Kenya for six years. Nós vivemos no, no país de Quênia por seis anos. And there it was similar, but they had what they called the short rains and the long rains. E ali era similar, mas eles chamavam as chuvas de chuvas curtas e chu chuvas longas. And in the dry season, before the rains, the grass would become totally dead. E no tempo da seca, um, todo o pasto se tornava totalmente seco. E morto. And the animals would be searching for water, looking for water holes. E os animais estariam de um lado para o outro procurando água ou, ou poças de água que pudessem beber. It was so dry and dusty that the dust would go everywhere. Era tão seco e, e, e poeirento que em todo lugar havia poeira. Whenever you stopped your car, it would just be filled with this super fine dust. Onde você estacionasse o seu carro, ele estaria coberto e se encheria de pó. And you just felt like, oh, if only we could have rain. E nosso coração doía <laughs> pela falta de chuva, se pudéssemos ter chuva. And then one day, in the distance, you would see the thunder clouds building. Então, um dia finalmente a gente via distante no horizonte as, as, as nuvens uh, negras se se uh, volumando and you could see the rain falling in the distance e vemos aí a, a chuva então caindo à distância and then you would feel this fresh breeze and you could smell that smell of rain e então sentimos aquela brisa e aquele cheiro da, da chuva se aproximando and it was like a miracle. E era um, um verdadeiro milagre. Would take place within days. Everything would turn green. E daí, em apenas dias, tudo se transformava e era verde. And all of a sudden, life was good again. 
e outra vez a, a vida ganhava novo significado. You know, in the Bible, God promised rain for the land of Israel. Aqui na Bíblia, Deus promete chuva para o povo de Israel. Deuteronomy chapter 11. Em Deuteronômios no capítulo 11, verses 13 to 15. É, no capítulo chapter 11 verses 13 to 15. Capítulo 11 do versículo 13 ao 15 diz: E será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, Deus e de todo o servir, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Darei erva no teu tempo, no teu campo, aos teus animais e comerás e fartar-te-ás. So here God was promising his chosen people. Aqui Deus está prometendo, prometendo ao seu povo escolhido. If you will obey me and keep my commandments, se você me obedecer e guardar os meus mandamentos, I will give you rain consistently, the early rain and the latter rain. Eu lhe darei consist consistentemente as chuvas serôdia ou temporãs e serôdias. So did they obey? Eles obedeceram? Unfortunately, we know they didn't. Infelizmente, sabemos que não. The history of Israel was a a history of many ups and downs. A história de Israel mostra muitos altos e baixos. And so God couldn't provide the rains consistently. Assim que Deus não podia dar as chuvas de forma consistente. Because they were not fulfilling their part of the bargain. Porque eles não estavam cumprindo com a sua parte no negócio. We read in the Bible about droughts that came to the land. Nós ouvimos e lemos sobre as secas que vinham sobre a terra. One of the most uh, well remembered is the one with Ahab and the time of no rain, Ahab and Elijah. Uh, uma de, das que lembramos com, com mais uh, clareza é aquela no tempo de Acabe e, e Elias. God wanted His chosen people to be an object lesson to the world. Deus queria que o seu povo fosse uma lição para todo mundo. He wanted to show the world that he had a better way. Ele queria mostrar ao mundo que ele tinha um, um, um método melhor. He wanted the world to see that blessings, the rain comes to those who obey and ele... follow his plan. Ele queria mostrar ao mundo que as bênçãos vêm para aqueles que obedecem e seguem o seu plano. But again, they didn't follow. Mas eles infelizmente não o seguiram. So, the rain couldn't be counted on. Assim que as chuvas não não eram garantidas. And you know, if I was just reading about the rains in Kenya as I was preparing for this sermon. Sabe que eu estava lendo sobre as chuvas aí no Quênia? They've been having a lot of, of drought in Kenya. Eles têm tido muita seca aí no Quênia. And most of the farming in Kenya is based on the rain. They don't have irrigation. E a maioria da agricultura aí é baseada nas ou depende da chuva. Eles não têm irrigação. So there's danger of famine because there's no rain. Assim que existe o ameaça de fome porque não tem chuva. Or the rains don't come when they're supposed to. Ou talvez as chuvas não venham quando elas devem vir. Rain is no longer consistent and as, can be counted on. As chuvas já não são consistentes e, e não não são garantidas. But do we remember that rain is actually God's plan B? Mas você lembre Lembre-se que as chuvas, na realidade, eram o plano B, um plano alternativo. When was the first rain? Quando aconteceu ou ocorreu a primeira chuva? It wasn't till approximately 2,000 years after creation. Só ocorreu a primeira chuva uns dois mil anos depois da criação. 
How was the earth watered before then? Como era a terra regada antes disso? Genesis chapter 2 verse 6 Aí em Gênesis 2, 6, gives us a clue. Nos dá uma pequena dica. It says there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. Um vapor porém subia da terra e regava toda a face da terra. Now I know there's a lot of different ideas on how this worked. Eu sei que existem muitas uh, ideias ou teorias de como isso funcionava. And I'm not really sure myself how it worked. Mas eu não tenho certeza por mim mesmo como que acontecia isso. Whether it was just like a heavy dew on the plants? Será que era um orvalho pesado que caía sobre as, as plantas? But it was some form of consistent watering of the vegetation. Mas sabemos que era uma forma consistente de regar as plantas. But then we also read in Genesis 2 verse 10. Mas também lemos aí em Gênesis 2, 3 that a river went out of Eden to water the garden and from thence it was parted and became into four heads. So que, just the first part. Que saía um rio do Éden para regar todo o jardim. So the river watered the garden as well as this mist that went up. Então sabíamos que tanto esse orvalho como esse rio regava o jardim. The beauty of a river is that rivers are constant. A beleza ou o que é positivo a respeito do rio é que o rio é sempre constante. Now, you know, little creeks and and uh, riachos streams can dry up. Ou little uh, ou córregos pequenos às vezes secam. But do rivers ever dry up? Mas rios, eles realmente secam? Jamais? I didn't, I didn't look up about the Amazon, but have you ever heard of the Amazon drying up? Eu não pesquisei sobre o Amazonas, mas não creio que ele tenha se secado. I, I looked up, has the, the Nile River ever dried up? E o Nilo, e o Nilo, ele secou alguma vez? Big rivers never dry up because there's enough water collecting into them. Grandes rios nunca secam, porque eles sempre coletam água de vários lugares. So rivers are a more consistent way to water the earth. Assim que os rios são uma forma mais consistente de regar a terra. And you know, there's many beautiful scriptures in the Bible referring to these rivers that bring life. E existem muitas passagens bíblicas que se referem a, a, ao rio como, como uma fonte de vida. I wish we had more time to look at more of these. E gostaria que tivéssemos mais tempo para olhar outras passagens. But let's look up a couple. Mas vamos uh, olhar pelo menos umas let's duas mais. Let's go to the book of Isaiah. No livro de Isaías. Chapter 41. No capítulo 41. Isaiah chapter 41 verses 17 and 18. 41, 17 e 18. When the poor and needy seek water, and there is none, and their tongue faileth for thirst, I, the Lord, will hear them. I, the God of Israel, will not forsake them. I will open rivers in high places and fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water and the dry land springs of water. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há, e a sua língua se seca de sede, e eu, o Senhor, os ouvirei, e eu, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Isn't that a beautiful picture? Não é uma, uma figura maravilhosa? Now let's look at one more in Jeremiah, Jeremiah 17. Nos voltemos agora a Jeremias 17. Jeremiah chapter 17, verses 7 and 8. Versículo 7 e 8. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is, for he shall be as a tree, Planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, 
and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua foca, folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. So it doesn't matter how dry the countryside may be around it. Assim que não importa quão seco esteja a terra à sua volta. As long as that tree has its roots put down by the water. Se aquela uh, árvore tem as suas raízes uh, profundas baixo da água, it's going to thrive. E ela realmente crescerá. So I want to try to summarize and paraphrase these and many other texts like them. Assim que eu gostaria de parafrasear esse texto e muito, muitos outros como este. God is saying to us here tonight, Deus está falando a cada um de nós hoje à noite. If you are thirsty for something more than what the world has to offer. Se você tem sede de algo mais que o mundo tem a oferecer. If you choose to come and plant yourself by my living waters. Se você escolher a plantar-se ao lado das águas vivas, que sou eu. If you choose to put your roots down so that they connect and drink from this living water. Se você colocar e plantar as suas raízes perto dessas águas para que elas possam estar conectadas com elas e crescer. Then you will be a beautiful fruit-bearing tree. Você será uma linda árvore frutífera. I want to tell you a story about myself in the summer of 1978. Gostaria de contar uma história que que ocorreu comigo no ano de 1978. I was 14 years old. Eu tinha 14 anos. And my family was moving from California to Tanzania. E minha família estava então se mudando da Califórnia para o país da Tanzânia. And we first flew from California to Washington D.C. E começamos a viagem voando desde a Califórnia até a, a cidade de Washington D.C. And there we spent a few days with my aunt and uncle. E ali passamos alguns dias uh, com os meu tio e minha tia. They lived in a house right on the beautiful Chesapeake Bay. Eles moravam numa casa aí na baía de Chesapeake. And I spent a lot of time outside just barefoot in their lawn just enjoying the beauty of the water around me. E eu passei muito tempo ali descalço desfrutando aquela beleza natural perto das águas. But what I didn't know was that their lawn was full of poison ivy. O que eu não sabia é que aquela aquele gramado estava cheio de, de ervas venenosas que davam como urticárias. I don't know if you have anything like poison ivy here in Brazil. Não sei se você tem alguma coisa parecido com poison ivy, mas eu já falei como se fosse urticária, parecido. But Some people when they touch poison ivy when it rubs against them e, e essa planta infelizmente quando ela toca a sua a sua a sua pele it gives them big blisters and welts and it scratches and itches and it's horrible é, ela causa uma irritação uma alergia tremenda onde saem bolhas e coça e é horrível and i'm very allergic to poison ivy e eu também tenho muita alergia a poison ivy. So I had walked all over this lawn with bare feet. Assim que eu andei por muito tempo aí nessa grama cheio dessas ervas ou urticárias. I've never had poison ivy like that before. E eu nunca tinha experimentado nada parecido é, no, com a reação alérgica que eu tive. So we were flying to Rome to to tour Rome. E estávamos então saindo daí de Washington DC, fomos até Roma, na Itália. 
And I had a miserable time because my feet were just on fire and itching and it was just horrible. E foi uma experiência terrível porque meus pés estavam ardendo e coçando e doendo, foi terrível. And then from Rome we flew to Cairo, Egypt. E de Roma voamos então para o no, no, Cairo, no Egito. And here on the picture you see uh, a photo, aerial photo of the Nile River. E aqui nessa foto vemos a uh, o rio Nilo desde dos céus. Do you have any doubt there that water means life? Olhando para essa foto, você tem alguma dúvida que a água significa vida? It's amazing to fly over and see the contrast. É realmente é fascinante ver o contraste que existe. So anyway, I'm in Cairo feeling miserable. E aí estou eu em Cairo, me sentindo terrivelmente. And this was the the heat of the summer, so it was very very hot. E, e era quente, very dry and dusty. E no meio do verão era muito quente e, e, e muito é, cheio de, de vento e de pó, poeira. And very noisy. E muito barulho também. I don't know if any of you have been to Cairo, Egypt, and maybe it's changed. Não sei se algum de vocês estiveram aí em Cairo, talvez tenha mudado. But when I was there, the horns were honking constantly. Mas quando estive aí, as buzinas não paravam de tocar. They honked to say hello. Eles uh, buzinam para falar oi. They honked to say get out of my way. Eles buzinam para falar sai da minha frente. I think they honked even if they didn't know why they were honking. Eles buzinam só por buzinar. So I was just not enjoying myself very e well. E eu realmente não estava gostando nada dali. But I was trying to make the most of it because I didn't know if I'd ever be there again. Mas eu estava tentando ver como poderia aproveitar o máximo que podia, porque não sabia se voltaria ali. I really just wanted to stay in the hotel room. Eu realmente queria ficar só no, no hotel. But I mustered up the the uh, strength to go with my family to the pyramids of Egypt. Mas tomei coragem e decidi ir com meus pais até as pirâmides aí do Egito. Now this is actually a satellite photo that's been um, enlarged. Essa é na realidade uma foto de satélite que tem sido aumentada. But I want you to notice this because this was just so amazing to me. Mas eu gostaria, eu gostaria que notasse a diferença, o contraste aí. You're driving along this road and you come up this little hill. Você, você está dirigindo aí por essa estrada e você chega ali naquele, naquele monte, naquela montanha. Uh, if I remember correctly, it was probably 10, 8 to 10 meters high. E, e realmente não é uma montanha, é, é um morrinho de, de 8 a 10 metros de altura somente. And all this down here is, is beautiful green watered area. E abaixo desse morrinho tudo é bonito, é verde. And you drive up this little hill and it is total desert. E você, você sobe então aquele morrinho e daí é tudo deserto. The contrast had never been so stark to me before. O contraste nunca havia sido apresentado de forma tão tão evidente para mim. The water in the valley brought life. A água que estava no vale trouxe trazia vida. On the hill there was no life. Mas aí nessa nessa nesse nessa chapada realmente não existia vida nenhuma. So we got out to see the pyramids and I can't go into all the details it was quite a cultural experience. Então vimos aí as pirâmides e, e não posso entrar em detalhes mas foi uma experiência muito interessante. But we did not plan properly and we did not have water with us. Mas infelizmente a gente não planejou bem e não tínhamos suficiente água. And I thought I was going to die of thirst. E eu achei que eu iria morrer de sede aí. Water, água. I just 
I gotta have something to drink. Pelo menos um pouquinho para beber. And finally, these uh, vendors came up with their orange fantas. E, e finalmente vieram aí alguns uh, comerciantes aí com as suas fantas de laranja. Do they have Fanta in Brazil? Fanta de laranja. Yeah. So it was cold and wet. E, e estava muito fria e geladinha e, e claro úmida. So I begged my parents, please, I have to have something to drink. E então eu, eu aí pedi para os meus pais que eu tenho que tomar algo. And I gulped down the Fanta. E eu simplesmente engoli aquela Fanta. Does Fanta quench your thirst? Será que a Fanta mata a sede? It doesn't. Infelizmente não. In fact, I think it makes you more thirsty after a few minutes. Eu acho que na realidade te deixa com mais sede depois de alguns minutos. I hope that you're you're uh, maybe reading into some of the lessons I'm trying to teach here. Espero que você esteja entendendo algumas das lições que estou tentando ensinar. God's ways quench our thirst. Uh, os métodos, os meios de Deus são os que saciam a nossa sede. Whereas what man makes never satisfies. O que o homem faz e produz nunca satisfaz. The only thing I wanted at that point was to get back to the hotel and put my feet in some cold soothing water. E a única coisa que eu desejava naquela hora era realmente voltar ao hotel e colocar meus pés em água fria. So that experience illustrated three key components of water. Assim que aquela experiência demonstrou três componentes sobre a água. It quenches your thirst like nothing the world can give you. Ela mata a sua sede como nada nesse mundo pode matar. It soothes and comforts you when you're not feeling good. Ela te conforta como nada nesse mundo pode te confortar. And it gives life. E ela te dá vida. Now I want to to look up one other text here. E gostaria de, de ver outro texto. From, from the book of John. No livro de João. John chapter 7. João capítulo 7. Verses the second part of verse 37 and verse 38. É, no final do versículo 27 e continuando com 38. Jesus says, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Jesus pôs em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. So this is where it really gets neat. É aqui que fica realmente interessante. Because not only does God promise to provide us with living water, Ele não somente nos promete a dar água viva, but He says, "I will work through you to give living water to others." Eu trabalhei, trabalharei através de você para que você seja uma fonte de água viva para outros. We should be a source of life to the world around us. Devemos ser uma fonte de água de vida para outros, para o mundo que está ao nosso redor. Now that life is not coming from us. Essa vida não vem de mim. But it's coming from God flowing out through us. Ela vem de Deus fluindo através de nós. Now I want to bring this back to the garden here. E gostaria de trazer isso, esse ponto de, vo de volta ao jardim. I would never recommend that anybody plant a garden without a good source of irrigation. Eu não realmente, realmente não, não, não recomendo que ninguém plante um jardim, uma horta, sem uma boa fonte de irrigação. The weather has become too erratic for that. É, o tempo realmente tem mudado e tem sido muito errático 
e realmente não se, não é confiável previsão de tempo where we live we actually have more problems with too much water than not enough onde vivemos na realidade a gente tem problemas com um excesso de água em vez da falta dela but still sometimes we can go for a few weeks without rain mas às vezes ficamos semanas sem chuvas and if i'm needing to plant something and there's no rain e se eu preciso de plantar alguma coisa e não não há chuvas then i'm going to end up with this eu terminarei com plantinhas assim when you're planting you need water quando você está plantando você precisa de água so you need a source of irrigation sim você precisa de uma fonte de irrigação whether that's from a river or a well or a spring seja de um rio de um poço ou de uma de uma mina de água but if you have a constant good supply of water mas se você tem uma fonte adequada e constante de água then when can you plant quando que você pode plantar anytime qualquer momento é apropriado And that's why it's always time to plant. Por isso sempre é tempo de plantar. We should have a constant supply of water. Sempre devemos ter uma fonte e quantidade suficiente de água. Both physically in our garden and spiritually with Christ. Em ambos no nosso jardim, na nossa horta e também da fonte espiritual através de Cristo. And it's a wonderful thing to be able to to experience some of what Christ experiences. E é maravilhoso poder compartilhar com Cristo o que ele também experimenta. As you water your garden, à medida que você rega o seu jardim, you can just imagine Christ giving the living water to you and now you are giving water to your plants. Você pode então imaginar Cristo dando água para você, vida para você, e agora você dando água, vida para as suas plantas. You know, gardens need a lot of water. Sabe que os jardins, as hortas precisam de muita água. Do you realize how much water is in vegetables? Você tem alguma ideia de quanta água é, tem percentual nos vegetais? Many, in fact, maybe most vegetables have over 90% Water. A maioria da, das hortaliças tem uh, mais de 90% de água. In fact, I think uh, cucumbers and lettuce are at the very top. Eu acho que os pepinos e alface têm um, uma maior quantidade de água. They say cucumbers and lettuce are 96% water. É, essas duas, a alface e os pepinos, uh, têm como 96% de água. That's almost like just drinking flavored water. É praticamente a mesma coisa que tomar uma água com sabor. So if they have that much water and you're not giving water regularly to your garden, what's going to happen to those plants? Se essas plantas têm toda essa quantidade de água, o que acontecerá com elas se elas não receberem de você? We need to be watering our gardens faithfully. Precisamos de regar as nossas hortas de maneira fiel. And then, if we have that living water, we can have beautiful gardens. E se tivermos então essa água viva, podemos ter jardins lindos. But what a shame it would be if we just had beautiful gardens. Mas não seria uma decepção se somente tivéssemos jardins lindos ou lindos jardins? What if we just stopped with watering our gardens? E se parássemos ou nos contentássemos com ter ou regar apenas os nossos jardins? And we forgot that there was a world that was thirsting for the living water. E esquecêssemos que existe um mundo que está sedento pela água viva. This weekend we've been talking about coming closer to God's original plan. Esse fim de semana nós escutamos sobre como 
podemos estar mais conectados com o plano original de Deus. The world is thirsting for something that will quench their heart's desire. O mundo está sedento por algo que sacie a sede do coração. They are looking for something that will soothe their fears and frazzled nerves. Algo que conforte os seus nervos e, e seu, os seus sentimentos e emoções cansadas. Something that will lift their souls out of depression. Algo que os levante e tire da depressão. They are looking for a lifestyle that is life-giving. Um estilo de vida que seja um estilo que, que doe vida. And remember that water supplies all three of those things. E lembre-se que a água, ela realmente te dá essas três coisas. God promises to quench the thirst of those who are thirsting for something better. Deus promete saciar a sede daqueles que buscam algo melhor. He promises to soothe our fears. Ele promete confortar os nossos temores. And promises to give us life. E promete dar-nos vida. We have the answers to the world's problems. Nós temos as soluções para os problemas deste mundo. We know the lifestyle to live. Sabemos o estilo de vida que devemos ter. Jesus has given us the water of life to freely give to others. Cristo nos deu a água de a água viva para repartir com os demais. He has showed us a better way. Ele nos mostrou um caminho, uma vereda melhor. I challenge you to embrace that life. Gostaria de desafiá-los para que realmente abracem essa vida. And to share it with others. E compartam com outros. And I want to point out, we've, we've talked a lot about the Eden plan. E gostaria de, de lembrá-los outra vez, e falamos muito sobre o plano no Éden. But don't forget that it's also the Eden plan or the Eden restored plan. Mas lembre-se que também é o Éden restaurado no futuro. We are going to spend eternity in a garden. Nós passaremos uma eternidade no jardim. We are going to drink from the river of the water of life. Nós beberemos da fonte de água da vida. We are going to eat from the tree of life whose roots go down deep by the river of life. Nós comeremos da árvore da vida que, cujas uh, raízes estão aí penetradas abaixo do, 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 do rio da vida. This Eden plan is our future. Esse plano do Éden é também o nosso futuro. Why wouldn't we start trying to live it now? Por que não tentaríamos vivê-lo e começar a viver isso hoje? Now in closing, I want to look at a rain that we can count on. Finalizando, gostaria de, de ver com vocês uma chuva que podemos contar com ela. The book of James, chapter 5. Aí no livro de Tiago, no capítulo 5. You know, I said earlier that rain is inconsistent and can't be counted on. Falamos que uh, as chuvas são inconsistentes e às vezes não podem, não podemos contar com elas. Because we have destroyed God's plan for the world. Porque temos destruído o plano de Deus para esse mundo. And I believe we are destroying the climate. E acredito que estamos destruindo o clima. But this rain can be counted on. Mas essa chuva nós podemos contar com ela. James chapter 5 verses 7 and 8 he says, Be patient therefore brethren unto the coming of the Lord. Behold the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth and hath long patience for it until he receive the early and latter rain. Be ye also patient Establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Aí em Tiago 5, 7 e 8 diz, Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. 
Eis que o lavrador espera o preciso, precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Our job now should be preparing the soil of the heart. O nosso trabalho deve ser cultivar o, o, o solo do nosso coração. Sowing the seed, planting the plants wherever we can. Semear a semente e plantar as plantas onde pudermos. Trusting that as we are patient, God will send the latter rain. Confiando que se formos pacientes, Deus mandará a chuva serôdia. Water is life. A água é vida. Do you want to accept God's water tonight? Quer você aceitar a água de Deus para você hoje? Let's pray. Oremos. Dear Heavenly Father, querido Deus que estás nos céus, we thank you for water. Te agradecemos pela água. Both the water that physically quenches our thirst, tanto aquela água que sacia a nossa sede, and gives life to all vegetation, e dá vida a toda a vegetação, but also for the spiritual water that you promised to give us, mas também pela água espiritual que has prometido dar-nos. That will quench the thirsting of our hearts. Que saciará a, a sede dos nossos corações. Lord, show us where we need to come more into line with your plan. Senhor, mostra-nos aonde devemos entrar em maior sincronia com o seu plano. Show us where our hearts need to be purified. Mostra-nos onde o nosso coração deve ser purificado. Because we want to give pure water to those around us. Porque queremos dar água pura para aqueles que estão ao nosso redor. We want our lives to point others to you. Queremos que nossas vidas apontem outros para ti. Give us this living water, we pray. Dá-nos essa água viva, nós te pedimos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen.